我从衣袋里带了手信，行李太多，没有多带。不好意思啊，耳朵，我来的时候不知道你在，没有给你带礼物，你别介意啊。没关系的，你别这么客气。你真好。耳朵，你知道吗？舒薇啊，在意大利的时候啊，一直长个。每过一段时间啊，之前买的衣服她都会穿不下，结果呀、啊，她买衣服的频率比我还多呢。现在不会了。啊、哦，我还带了意大利的咖啡，我煮给你们喝吧。煮不了。为什么煮不了？没有摩卡壶吗？美式比较方便。先吃饭吧。给你们做了两杯咖啡。我记得你只喝意式咖啡啊。那个时候我每天练琴十几个小时，你跟着我爸爸学做琴。每天早上，我们都会去意大利的咖啡店喝一杯咖啡。那个时候，我们不习惯站着，还会被意大利的人催促呢。意式咖啡很好喝，但不是必需品。可是你以前从来不喝其他的咖啡啊。习惯是会被改变的。那我改天去买一个摩卡壶，这样，你平时也可以喝到意式咖啡。不用了。我们真的要为了喝咖啡的事情讨论一早上吗？那个清卓，要不这样吧，嗯，咱们今天就先喝美式，改天再换其他的，好不好？刚好我也没喝过意式咖啡，就挺想尝尝的。嗯，改天我煮给你喝。嗯。你们先吃吧，我上楼还有点事儿。清楚。等一下，我们先送耳朵去他的录音棚，接着再去我的工作室调整小提琴。好啊。耳朵，我们先送你去录音棚，准备一下。这位女神最近来咱们工作室可来的够勤的呀。小提琴手要跟新搭档的小提琴磨合，有最优秀的执行师在一旁调整，可以最快达到完美的效果。咱老板的人品，你还信不过吗？老板的人品我绝对信得过。可是，怎奈女神有意呢？喂，乐天，你见到学姐了吗？怎么样啊？哦，我们下午见过了，人挺好的。先不说这个了，你的考级资料还留着吗？留着呀，我还要继续留着巩固练习呢，所以肯定不会扔掉的呀。啊，太好了，你能借我复印一下吗？我报名了下一次的考试，能不能让我借鉴一下贝尔多学霸的考试秘籍啊？<笑>可以
。那我整理一下，明天给带过去。哎，别别别，你都大发慈悲的借给我了，我怎么好意思让你送上门呢？呃，要是你方便的话，我待会儿去取。也行，也行。给你的谢礼，拿好。来就来嘛，带什么东西啊？借你的秘籍，当然表示一下。路过蛋糕店，买了你爱吃的蛋糕。谢谢啊。不过资料真的有点多，我还得整理一下，你等一会儿。嗯，我在外面等就好。在外面等什么呀？进来等呗。资料真的挺多的，我还得弄一会儿呢。太晚了，不方便，算了。有什么不方便的？嗯，喝点什么？不用了，我拿完就走。那行，你等我一会儿，我上去拿。嗯、我觉得后面两个小节还是不完美，我们可以多试一试。可以，我们要。请问你是老弟、啊，往这边弄。耳朵，你朋友来玩啊？啊，嗯，这是我朋友乐天，他过来拿资料的。那你们慢慢聊，我把钱拿回屋吧。嗯，他是你们三个。笔、嗯、记。老天，喝水吗？不用了，这个我明天喝一碗，然后就给你。嗯，嗯，你看啊，这两本都是我平时做的最重要的笔记，嗯、就只要贴了标签的都很重要，你回去认真看看好吗？嗯，好，嗯。那我先走了。嗯，算了，不用了，我自己走。你注意安全啊！嗯，去吧去吧去吧。怎么了？你在心虚吗？我有什么好心虚的？乐天他就是过来拿资料的。自己不会记啊，一定要参考别人的吗？叶帅，你能不能好好说话？我哪一句话没有好好说了？我说你，舒薇，你过来一下，我有事情要跟你商量。